Hello, good morning, good afternoon, good evening, sa anong oras naman ito mapapanood. Okay, so ngayon, um, back to lesson na tayo. Okay, so good day, Elshishan, sit back, relax, and learn. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin ulit, my name is Pizel Barney, so your DLE teacher. So last time, we already talked about the uh, maintenance of cleaning tools and equipment na meron tayo sa ating bahay. So ngayon, ano ba yung lesson natin? Okay, so simulan na natin agad ang lesson natin kasi mahaba-haba to para hindi sa yung ating oras. Okay, so now, ang ating pag-aaralan is all about safety measures in doing household tasks. So continuation, continuation to na nilesson natin sa lesson 1 kasi kulang pa siya. So continue lang natin bago tayo mag-proceed sa ating lesson 2. So once again, it's all about safety and measures in doing household tasks. Yan. Okay. So, last live, nung nag-live tayo, I already discussed this one, kung ano ba yung meaning ng housekeeping. It is not just cleanliness. It includes keeping work areas neat and orderly. So, in short, hindi lang siya basta uh, malinis na lugar, kundi yung lagi at pagpapanatili ng kalinisan sa lugar, sa bahay, syempre. Ayan po yun, yung pag-iwas, pag, uh, pagtanggal ng mga gamit na pwedeng maka- cost ng disgrasya sa loob ng tahanan. So, ayan yung housekeeping. Hindi lang siya uh, kalinisan, pag kung ito ay pagpapanatili ng kalinisan sa ating tahanan. Okay. Na-discuss ko naman na siya. So, mga safety use. Ano-ano ba yung mga safety use? Ayan. So, risk can vary greatly. What important is, however, has to use any tool or piece of equipment as part of their job, the so we care. To ensure safe use. Okay, so number one, employers must orient workers and provide suitable information. Sa mga natatrabaho, sa, mga, sa lugar na pinatatrabahoan natin, kailangan na orient tayo o inu-orient natin sila ng mga information sa mga tamang gawain para makaiwas sila sa mga disgrasya. So step by step yun. So sa trabaho, kung natatrabaho tayo, meron tayong... Uh, part din to ng cleanliness ng equipments. Bakit? Kasi kailangan meron din tayong tinatawag na uniform kapag ka nagtatrabaho. So ito ito yung mga dapat na kailangan na meron tayo. From head to toe, kailangan meron. So they must also check that workers have the appropriate qualification to use intricate tools and equipments. So kung last time, it's all about household materials. Ngayon naman, may connect na natin siya sa pagtatrabaho sa pagtatrabaho na sa labas. So, kailangan, lagi natin alalahanin na may proper uniform tayo. So, nakalagay nga dito, they must also check that workers have the appropriate qualification to use intricate tools and equipments. Dapat, syempre, may idea yung mga nagtatrabaho. Yung, for example, na lang, ikaw ay isang manager o ikaw yung nag, um, employer. Yung mga ina-accept mong trabahador mo, dapat alam mo na may kakayanan sila gamitin yung mga equipment na meron kayo. so And then, ito, ito yung mga part ng uniform na dapat meron from head to toe, the helmet, the eye. Yan. So, mamaya, i-discuss ko din naman yung isa-isa para mas maunawaan natin. Okay. Material handling safety. Ito naman kung paano natin ma um, maayos na ma-handle yung ating mga materia. Ano ba ibig sabihin na ito? Wait a minute. Okay. Okay, so handling materials is a daily function in the workplace. All too often, it is a task taken for granted with little knowledge of our attention to the consequences if done correctly. Yan. Ano ba ang ibig sabihin nito? So, pag-aaralan natin yung mga proper na pagkilos, if, if ever na may mga bubuhatin kayo para maiwasan natin yung mga injury, mga disgrasya na maaari natin makaharap. So, first one, we have the power lifting. So, ano ba yung power lifting? Ito, para maprotektahan yung ating sarili, protect yourself, use the correct hand protection. So, isa, yun sa, isa sa mga uri ng um, lift 
o pagbubuhat ng gamit is the power lifting, paano ba siya? Use the correct hand protection, wear gloves to prevent cuts, wear safety shoes to prevent injury to your feet from a drop item. So bago ka uh, magbuhat, bago ka may kunin, kailangan alam mo itong mga sumusunod. Correct hand protection, tamang pagbuhat, tama ba yung pagkakahawak ko? For example, dito sa ating slide, ayan, sa powerlifting, proper yung paghawak nila ng gamit na hindi ma-out balance at the same time, hindi masasaktan yung ibang parte ng katawan nila. Wear gloves or prevent cuts, especially kung ang mga bubuhatin mong gamit ay mabibigat o matutulis, matatalas, so wear gloves para hindi din tayo magkaroon ng mga kalyo, magkaroon ng sugat na hindi inaasahan. Next, wear safety uh, shoes to prevent injury to your feet from a drop item. So may mga tendency, may mga cases na yung mga binubuhat mo ay maaaring malaglag. So wear proper shoes, safety shoes na din para maiwasan din natin yung disgrasya at the same time. Um, kapag tumama yung ating mga paa sa mga matutulis na bagay, syempre, iiwasan natin na magkasugat. Next one is size up the load. So, sa power lifting, kailangan na aalalahanin natin yung bigat, yung kung gaano ba siya karami. So, determine if you can carry a load comfortably, tip it on its side. Okay, next, get help if the load is too long, big or bulky. For one person, pag hindi mo kaya mag-isa, don't hesitate to ask for help sa mga kasama mo, manakita mo sa paligid mo. Next, check for nails, splinters, rough scraping, and rough edges. So kapag may mga indadaan mo area, check mo na kung maayos siya, yung bubuhatin mo, check mo na kung may mga naka, um, tawag doon, mga nakausling, mga paku-paku dyan, kailangan i-double check mo muna. Huwag mong hahayaan na mapahamak ka dahil lang sa hindi mo din double check yung mga ginagawa mo. Next, lift it right. Make sure your fo uh, footing is solid. Um, keep your back straight with no curbing or slouching. Center your body over your feet. So, paano ba yan? So, make sure na yung, yung dadaanan ay maayos na-check mo na siya, yung area na yun, um, walang tawag doon, yung mga unnecessary na area na pwede yung biglang palubog, biglang paangat para maiwasan natin yung hindi inaasang aksidente. Kailangan ma-double check mo siya para ma, uh, malaman mo na yung mga steps na gagawin mo. The next, keep your back straight with no curbing or slouching. So, make sure na maayos yung pagkakaposisyon ng iyong katawan sa pagbubuhat para hindi tayo magkaroon ng tawag na tawag dito, yung back pain, yung mga ganyan. Next, center your body over your feet. Ayan. And next one is, we have naman yung top lifting jobs. Ito naman yun. Ano naman yung sabihin nito? Pagdating naman dito sa type ng jobs na to, oversized loads, dito kailangan natin tatandaan, don't try to carry a big load alone. Ask for help. So never, ever, ever, yung tinatawag nilang bida-bida, na sosolohin mo yung isang binubuhat mo para lang mong pakitang gilas, ang kapalit naman nun ay yung kapahamakan. So don't try to carry big load alone. So ask for help. Tulad nga sinabi ko, don't hesitate to ask for help, especially sa mga nakapaligid o kasama mo. Next, work as a team, lift, walk, and lower your load together. Kung nakita niyo yung picture kanina, so team sila, dalawa, magkabadi sila na naglalakad, uh, mas maganda na kapag ginawa niyo yun, nag-usap kayo, mag-communication kayo sa kung paano kayo maglalakad ng maayos para hindi kayo madisgrasya o ma-out balance. Next, let one person give direction and direct the lift. So, kailangan isa sa inyo, kung dalawa kayo magbubuhat, isa sa inyo yung nagbibigay ng direction para hindi kayo maglabo-labo sa dadaanan ninyo. Isa sa inyo yung nagko-command, tapos yung isa yung tagasunod para maayos yung flow ng lakad o pagbubuhat ninyo. Next one is the high loads. Use a step tool or a stud. Uh, sturdy ladder to reach loads 
that are above your shoulders. So, ito naman, kapag ka nasa mataas na area yung iyong bubuhatin, wag nang yung ginagawa na iba, tinatalon-talon po bago kunin yung mga ma, um, matataas na yan buhatin nila, di ba? So, yun nga. Use ladder para makuha yan ng maayos at may baba mo siya ng maayos. Get a close as you can the load. Okay? So, as ma uh, ma kung hanggat maaari, nasa mala malapit ka doon sa area na bubuhatan mo, o yung bubuhatin mo rather. Next is slide the load towards you kapag kakukuha ka ng gamit sa mataas na area. Di ba yung ibang pang ginagawa nila pag akit nila sa hagdan, tapos niliyakap nila yung bubuhatin nila, tapos slide the load towards you para maayos mo siyang may baba. And do all the work with your arms and legs, not your back. Kasi nga po, kapag bakang ginamit natin, may tendency na madisgrasya uh, pa tayo. So may control tayo sa ating mga kamay at sa ating mga um, legs. Yun ang gamitin natin para sa pagbubuhat, especially sa pagkuha ng mga gamit na nasa mataas na area. Okay, low loads. Ito naman yung mga makukuha mong um, gamit kapag ka nasa mababang area naman. Load that, loads that are under rocks and cabinet need extra care. Bakit ba need extra care? Kasi nga po, yung mga gamit na um, gamit na kukunin natin sa mabababang lugar, may tendency pa din syempre na baka nakapatong yan sa mas mabigat. So, kailangan pa din extra care siya. Next, get as close as you can the load. So, ibig sabihin, kailangan malapit ka pa din doon sa bubuhatin mo sa gamit na yun. Slide the load towards you. And so, kukunin mo yung load. Next, do all the works with your arms and legs, not your back. Katulad na sinabi ko, uh, nakokontrol ng iyong mga kamay at iyong mga legs yung loads na yun, yung gamit na yun. At mas magandang yun ang gamitin mo kasi sa iyong likod. Kasi ma-out balance o pwede ka pang mag-discrash yan. Okay, ito naman, power carrying tips. Ito naman yung mga tips for power carrying. Yan, checklist. Make sure that your foot is fair, maayos sa pagkakatayo. Ensure enough clearance at doorways to keep your hands and fingers safe. Ayan, check your route for hazard. Katulad ang sinabi ko kanina, double check na natin yung area ng paglalakaran natin para hindi na tayo disgrasya at kabisado na natin kung saan tayo dadaan. Next, take extra care at platforms, loading docks, ramps, and stairs. Kapag kadadaan tayo sa mga ganyang area, kailangan extra care tayo mas maagandang dahan-dahan na tayong pumupunta doon. Dahan-dahan natin siyang nilalakaran. Next, carry long loads on your shoulder with front and high. So, kapag ka malalaki naman yung binubuhat mo, ayan, kalagay na kalagay daw dito, ayan, carry long loads on your shoulders with your front and high. Kailangan ganyan daw natin siya bubuhatin. Next, make sure the next person, a uh, person, has firm grip before you hand off the load. So, kung ipapasa mo o may pagbibigyan ka ng binubuhat mo, kailangan na yung tao na yun ay nakahawak na ng maayos, mahigpit dun sa um, bubuhatin niya. Bago mo siya bitawan, syempre. When you carry with others, everyone should carry the load on the same shoulder. Walk in the step and put the load down as a team. So, kanina nagpakita ko ng sample na yan. Nabalikan lang natin yung picture para mas maintindihan natin. Ang pinakita kong picture is, ayan, so lifting job. For example na lang, dito sa power carrying tips natin, kung ang kayong dalawa is bubuhatin ninyo yung inyong um, loads, ayan, yung gamit na yan, sa ipapamagitan ng inyong mga likod, tulad nga nang sinabi ko kanina, kailangan, alam na double check na natin na yung isa sa inyo maayos ni pagkakahawak doon bago kitawan ni isa. At the same time, ay, so number, when you carry with others, everyone should carry the load on the same shoulder. Kailangan pare-pareho kayo ng level ng pagbubuhat para hindi ma-out balance. Walk in step and put the load down as a team. So pareho kayong dahan-dahan na ibababa yun. 
Next, back safety tips. Kapag ka bubuhati naman siya sa likod. Wear the personal protective equipment for lifting and carrying. Kailangan may maayos kang uniform. Lift with your legs, not your back. High but don't twist. Okay? So, dating ko, mas nakokontrol ng ating mga legs kaysa sa likod. So, ganun ang gawin natin. Get help with top lifting jobs. Kapag ka mahirap, don't, ask for, uh, don't hesitate to ask for help. Spend a few minutes each day before work on, uh, on power warm-ups. Exercise regularly to keep your back strong and healthy kapag lagi ka nagbubuhat. Eat right, stay slender, and cut down on stress, uh, stress to avoid back injuries. So, ayan na yung mga dapat natin tandaan. Okay, so katulad yung sinabi ko, um, taroktong lang siya ng lesson 1. Ayan. Pero ngayon, takil na natin yung ating lesson 2. So, medyo mahaba tong lesson 2 natin. So, it's all about ano ba? Ang ating lesson 2 is all about Philippine um, Occupational Health and Safety Standard. So, what is Philippine Occupational Health and Safety Standard? Also known as POHS. Ayan. Uh, itong POHS, hindi naman na sinasabi yung isa dulo or POHSS, hindi na. Ang kilala to bilang POHS, so Philippine Occupational Health and Safety Standard. Ano ba ito? It across disciplinary area concerned with protecting, uh, protecting and safety health and welfare people engaged in work. So ito, may batas na ito kung saan uh, pinaka goal niya is para maprotektahan yung mga nagtatrabaho, yung mga karapatan nila bilang nagtatrabaho. So, yan nakabilang yung POHS. Next, the goal of all occupational safety and health programs is to foster a safe works environment. As a secondary effect, it may also protect co-workers, family members, employers, customers, suppliers, nearby communities, and other members of the public who are impacted by workplace environment. So, kailangan doon sa area, laging tatandaan, yung area na pinagtatrabuhuan, maayos siya. So, sumusunod siya dapat sa mga protocol na meron sa inyong company, sa lugar na pinagtatrabuhuan, sa mga nakapaligid doon, kailangan sinusunod niya yung mga protocol na meron sila doon. Para yung mga nakapaligid at the same time, ang um, ikaw mismo, yung nagtatrabaho mismo ay magampanan ng maayos yung kanilang trabaho. Okay. So, the main objective of OSA, OSH, OSC, ay, OSH to na ka, are follows, prevent, eliminate, or reduce work-related injuries, illnesses, and death. Kapag ka, um, sinusunod natin yung company rules, na uh, kapag maayos yung company rules na sinusunod natin, at sinafollow niya yung Philippine Standard OSH, na-eliminate niya, nababawasan niya yung mga um, work-related injuries, illnesses, and deaths na pwede mangyari kapag ka pinabayaan natin yun. For example, may mga hazard, hazardous materials pala sa area na pinagtatrabahuan mo tapos hindi ka na-inform, may tendency siyempre na mapahama ka. Pero kapag ka na-inform ka, mas mababawasan ang tendency na mapahama ka o mas ma-eliminate, mawawala yung hindi maaaring mangyari, hindi, ma uh, hindi magandang pwedeng mangyari. Next, implement effective occupational health and safety programs that will promote the health, efficiency, and general well-being of the Filipino workers through the improvement of the quality of his work life that will enhance significantly the productivity of industries and business. Maintain expert intelligence and training center for industrial disease and occupational safety and health. So overall, ang pinaka main objectives ng Philippines um, OS um, Philippine OSHS yeah, Philippine Occupational Health and Safety Standard overall, ang pinaka dapat lang natin tandaan sa POSH is ito yung para mapanatili yung kaligtasan ng mga nagtatrabaho sa loob at sa, sa loob ng kanilang pinagtatrabaho at sa paligid ng kanilang pinagtatrabaho even dun sa labas sa area ng kanilang pinagtatrabaho. So ayun po yung pinaka main objectives, main goal ng 
POHS kung bakit meron tayong ganito na dapat natin malaman. Okay. Next. So, personal protective equipment or PPE. I think um, we are all familiar with the word PPE kasi nag-boom yung word na to since nagkaroon ng COVID-19 or pandemic. So, what is PPE or Personal Protective Equipment. Ito yung um, ginagamit ng mga nagtatrabaho sa kahit anong area ka pa nagtatrabaho, kahit anong larangan pa yung trabaho mo. Ito yung uniform nila kung saan matutulungan sila para makaiwas sa mga hindi inaasang pangyayari. Sa mga disgrasya. Excuse me na maaari nilang kaharapit. Excuse me, for example na lang mga construction workers. So, sa so construction workers, may tinatawag silang PPE na meron silang helmet, meron silang uniform, meron silang mga safety shoes, yan, yung mga iba-iba pang equipment na meron, uh, tools and equipment na meron sa katawan nila, na ginagamit nila para maprotektahan sila. Mga harness, ayan po yung PPE nila. Hindi lang porkit sinabing PPE, it's all about mga medical frontliners, mga medical staffs, hindi lang po ganun yun. So, personal protective equipment is all about um, yung gamit na nakaka-uniform um, na meron sila para maprotektan sila sa kind ng work na meron sila. Okay, so ano ba yung mga dapat na tandaan natin pagdating sa PPE? Ito nga po ang PPE refers to protect, uh, protective clothing, helmets, goggles, or other garments or equipments designed to protect the wearer's body from injury by blunt impacts, electrical hazard, heat, chemical infection, and infections, and job-related health purposes. So, ayan po yung PPE. Para syempre, malayo sila sa hindi inaasahang sakit o mga pangyayari na pwedeng makadisgrasya sa kanila. So, list of PPE. We have here the... Um, kung nakikita niyo yung picture, we have here the boot. So, steel toe boot. Ano ba ang steel? A non-specialty um, safety toe protective footwear. Ginagamit ito as also known as a safety boot, steel cap boot, or safety shoe. Ayan yung steel toe boot. Yung uses niya. A durable boot or shoes that has a protective reinforcement in the toe which protect the foot's uh, the foot from falling objects or compression. Katulad nga na sinabi ko kanina, kapag ka maglilift kayo ng mga loads or yung magbubuhat kayo ng mga gamit, di ba kailangan na safety shoes tayo kasi may tendency na yung gamit na binubuhat mo biglang malaglag sa iyong paa. Tapos napilayan ka pa, masugatan ka pa, matanggal ka pa ng kuko. Ayan, kaya yan ang kahalagahan ng safety shoes. Sa mga constructions, kailangan yan. Sa mga medical frontliner, frontliner meron din silang tinatawag na um, safety shoes ang ginagamit nila. Hindi man specifically as ganyan kapag, um, kapag ka medical frontliners, pero meron silang safety shoes pa din na tinatawag. So, isa yan sa mahalagang part ng PPE. What else? The goggles, safety goggles. So, kapag sa medical field naman, alam natin yung kilalang kilalang face shield, Ayan, so non-specialty prescription safety eyewear. Ayan, yan yung picture niya. Then safety glasses, ano ba para saan ba ang safety glasses? Also known as eyeglasses, formal. Spectacles or simple specs, informal. Eye protection against the, uh, flying debris or against visible and near visible light. Radiation, so kapag ka sa construction workers, bakit nila ginagamit yan? Para syempre kapag ka may mga likabok, dumi, yan maiwasan yung mga pwedeng makadisgrasya sa kanilang mga mata. Mga medical frontliners naman, alam naman natin na ang virus is hindi nakikita. So, kailangan nila ng full face shield para pang uh, ingat na din sa kanilang mga sarili. Okay. Okay. So, yung kanina is another type ng um, 
face shield or eyeglasses. Ito naman ang sinatawag naman na sunglasses. So, we are all familiar with this. Ano ba yung sunglasses? Maprotektahan yung ating mga mata uh, sikat ng araw. Kapag ang trabaho natin ay direct tayong um, nakaharap sa araw. So, protect against damage from high levels of ultraviolet light. Kasi, syempre, kapag mas mataas yung... Um, tawag doon, kapag mas mataas yung level ng sikat ng araw na, na dumadirect sa ating mga mata, may tendency syempre na magkasakit, ay magkasakit, na may hindi mga, hindi mag, ano sinasabi ko, hindi magkaroon ng hindi inaasang pangyayari sa ating mga mata. Nabubulol na. Okay, another one. Another type ng PP is sturdy work shoe. Uses a shoe, a shoe is an item of footwear intended to protect and comfort the, foot, the human foot while doing various activities. So another type ng binaman siya ng um, safety shoes. And din po yun. Next, lineman's boots. Kapag ka naman ikaw ay part ng mga... Uh, sa line o sa mga kuryente, yung mga nagtatrabaho sa Miralco. Okay, are worn boots for their functionality, protecting the foot and legs from water, snows, muds, or hazard, or providing additional ankle support for strangers activity. So, another type na ating safety shoes. Next one. We have here the ordinary cold weather gear. Um, generally lighter, tighter fitting, and less insulting than a coat which is outerwear, kapag ka siyempre ang lugar na pinatatrabaho ang may doon sa malalamig na area, yan, kailangan siyempre may ganyan ka din kain ng PPE. Next one is the lagging boots. Yan ko napapansin yung sunod-sunod yung boots. Wait lang. Okay. Okay, most boots mainly cover the foot and the ankle and extend up the leg, sometimes as far as the knee or even the hip. Okay, next, another type na gear, ordinary rain gear. A raincoat is a waterproof or water-resistant coat worn to protect the body from rain. So kapag yung trabaho mo naman o may, may tendency na lumabas ka, pina, pina ang board Tawag doon, ginuti ka sa na umuulan, so kailangan meron ka din PPE na ganito. Part din siya ng personal protective equipment na provided dapat ng inyong mga company. Next one, we have here the back belts. Spe ginagamit ito especially kapag bubuhat ka ng magbigat na bagay kasi pang protected to sa ating spinal. So back belts or lumbar support belts are generally lightweight belts worn around the lower back to provide support to the lumbar. So, ayan po yan. Para hindi tayo, uh, hindi mabalian ng ating mga buto. Siyempre sa back natin. Okay. Next, we have here another type na PPE, long sleeve shirt, sometimes worn underneath a short sleeve shirt for warm typically during cold season. Kung trabaho mo nga is part ng, o oh, nasa area ka kung saan malamig. So, long sleeve. Kailangan sagot din yan ng yung company. Long pants. Long pants or long trousers, a garment extending form, the waist to the knee or ankle covering each leg separately. So, ayan po yung long pants. Next, dust mask, respirator use, protect against dust from drywall, concrete, wood, fiberglass, silica, or sweeping. And po yun. So, familiar na familiar tayo sa face mask. In that other type ng mask is the face mask. Ito naman is the dust mask. Next, atapos na pala. Okay. So, overall, ano ba ang PPE o personal protective equipment? Ang sinabing personal protective equipment, tulad nga na sinabi ko kanina, mga gamit or um, kasama sa uniform mo na nakakatulong para mag maging additional um, protekta sa katawan mo. 
na kung anong type ng trabaho na meron ka. Tandaan natin na lahat ng klase ng trabaho kailangan ng co-provide yung pinagtatrabahuan mo o kung ikaw yung um, employer nila na co-provide ng uniform para safe yung, safe yung mga nagtatrabaho. Isa yan sa goal ng OSH o Philippine Standard para nawala okay so isa yan sa goal ng uh, makalimutan ko siya wait lang okay so isa yan sa main goal ng Philippine Occupational Health and Safety Standards ayan nakalimutan ko yung occupational details so Philippine Occupational Health and Safety Standard yan yung isa sa mga goal um objectives nila na mapanatili at mabigyan ng karapatan ng mga nagtatrabaho, nabigyan ng mga PPE. So, kung i-connect natin yung sa mga nangyayari ngayon na wadi sa panigid natin, ang PPE na kadalasan nakikita natin na ginagamit ng mga medical frontliners, pagdating sa ulo, meron silang um, pang-cover sa ulo. Pagdating sa uniform, meron silang tinatawag na yung uh, kanilang mga coat, yung pute. Pagdating sa mukha, meron silang face shield and face mask. Meron silang mga gloves and meron silang mga safety shoes. So, ayun po yung mga example ng mga PPE pagdating sa mga nagtatrabaho sa medical field. Ito naman yung example ng mga PPE pagdating sa nagtatrabaho sa mga construction site or sa mga malalamig na lugar. Like, kunwari, ikaw yung naka-assign sa mga, yung mga freezer, palamigan, yan. So, ayan yung mga example ng PPEs. Okay, so, yun lang naman yung lesson natin kasi magsisend pa din ako ng another video para mapag-aralan ninyo. And this coming Thursday, okay, so this coming Thursday, September 30, will be your monthly examination, first monthly exam. So, remind ko lang ang lahat na i-review ang Lesson 1 and lesson 2 lang ng inyong mga libro. Basahin nyo lang yung pinag-aralan natin last time. Types and cleaning materials. Tapos ito is safety. PPEs. Ayan. Pag-aralan lang natin yun. Yun lang ang lalabas sa inyong exam. So, madali lang yung exam natin. Mostly true or false lang. True or false lang siya. And konti multiple choice. Pero madali lang siya. Basta mag-aral lang kayo tapos konti review lang. I know, masasagot niya makakapasa kayo. Okay? So, ang sisend ko sa inyo, um, dalawang video ngayong araw. Isa is from YouTube, tapos ito yung isa. Aralin natin sila pareho kasi as it's all, uh, yung isang video is all about hazard and risk para additional information na din, taragdagang kaalaman sa inyo. Okay? And then, wala tayong live this coming Thursday kasi nga po, is yung ay araw ng inyong examination or monthly examination. Hindi din ako magbibigay ng mga activities para mag, makapag-review kayo sa mga susunod pa na. Okay? So that's all grade 7. Have a great day everyone. And I hope may natutunan tayo. If may questions, take down nyo lang yung mga question ninyo. At pag nag-live tayo sa susunod, don't hesitate to ask. Huwag mo hindi ang magtanong para hindi kayo nagugulumihan at o naguguluhan na din. Once again, thank you so much grade 8 and have a great day. Bye-bye.